Everywhere we turn, we see gorgeous models on the covers of magazines, huge billboards, and even on our social media feeds. We see them each pose for photo shoots and cover stories. But what does it really take to become a successful model? Not to give up on me. Bright the city before me. I've got upon myself that dream. Behind every model is a dedicated and hardworking team of support that works to foster each model's career, otherwise known as an agency. It takes pain in order to get Take an inside look at what happens inside some of the world's top modeling agencies as we discover what it really takes to groom a top model. Love is the way you break in your heart. From castings and trainings to go-sees and bookings, see how these industry experts work with their talents in this competitive, fast-paced business as they provide one of the most essential elements to the multi-billion dollar fashion industry, the models. Love is a way of putting you down. Get an exclusive look at the power players behind the world's most beautiful faces as we visit the industry's leaders in model management, only here on Agencies. In this episode, we visit three of some of the most established model management companies, Prime Models Management in Kiev, Ukraine, La Agencia Model Management in Bogota, Colombia, and Traffic Models in Madrid, Spain. Go behind the scenes and get to know the world's top modeling agencies and the teams that run them, from agents and scouters to managers and casting directors, and even the models themselves. See what a day in the life of a modeling agency is really like. Behind every successful model is a modeling agency made up of a team of hardworking professionals that are invested in the development of their talents. The modeling industry is notoriously cutthroat, and it is up to these agencies to make sure that their models survive in this industry and become the next big name in fashion. The first agency on our list is Prime Models Management in Ukraine. Prime Models Management is located in Kiev, the beautiful capital of Ukraine, and is one of the leading agencies in the region. The agency boasts an impressive roster of over 300 models, celebrities, and artists from not just Ukraine, but also from Russia, Belarus, and other neighboring countries. The agency was founded in 2007 by Victoria Skripka who now sits as the agency's director. Though Prime Models is considered a large agency with an impressive international reach, this does not deter the team from actively communicating with their talents. The team is dedicated to keeping communication channels open and regularly checks in with their models to make sure that they are happy and satisfied. We are Prime Model Management. My name is Skripka Victoria, I'm the director of the agency. Мы киевское модельное агентство, в первую очередь являя, существуем с 2007 года и являемся материнским агентством для моделей с Украины, также у нас в базе моделей из России, Беларуси, из ближайших стран, которых мы представляем на международном рынке. Так как мы являемся материнским агентством, очень модели, которые а, подписывают с нами контракты, которые ездят, а, работают по всему миру, они, а, естественно, мы постоянно с ними на связи, мы а, как бы держим руку на пульсе, чтобы понимать, что и как, как идет работа в агентстве, всем ли модель довольна. То есть мы в любом случае постоянно на связи с нашими моделями. А, вот, а, когда они в Украине, мы а, также отправляем их на кастинге, обновляем им фотографии, портфолио. Communication does not just apply to an agency's models, however, and is important across the board. It is up to the team to effectively communicate with booking agents, clients, makeup artists, and more. Among some of the most well-known models in Prime's roster is Anastasia Bonakova, who walked for the Mariana Rybelko show during Ukrainian Fashion Week. Elizabeth, Prime Models Management's resident model scout, discusses how important communication is in her day-to-day -day job. Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я скаут модельного агентства. 
Prime Model Management. Мне нравится эта профессия тем, что можно окунуться в мир моды, общаться с людьми постоянно, что-то интересное делать, постоянно нахожусь в движении. Моя работа заключается в поиске новых лиц, красивых девушек и парней, а также детей для съемки рекламы, допустим. Девушка, конечно же, должна обладать определенными параметрами. Это рост от метра семьдесяти пяти, худая очень и приятные черты лица. На улице девушка меня может заинтересовать интересными чертами лица. Это могут быть необычно красивые глаза или интересная форма губ. As one of Prime Model's leading model scouts, Elizabeth's job is essential to the agency's operation. While aspiring models who want to sign with Prime might be intimidated by the agency's seemingly strict guidelines, Elizabeth says that the agency is open to finding talent anywhere, including on the streets. Также меня привлекает очень экзотические, экзотическая внешность, потому что она неповторима, очень интересная, и девушка, можно так сказать, вкусно выглядит на фото и на подиуме. So even if you're not exactly 175 centimeters tall, there's hope for you yet. In addition to representing a roster of international models, Prime also represents celebrities and artists. The agency also offers an array of professional services for hire, including makeup and body art artists, stylists, even hosts and photographers, making the agency a jack of all trades in the fashion industry. After getting an in-depth look at one of the biggest agencies in Ukraine, let's head overseas to check out one of the most well-known agencies in Colombia. Stay tuned after the break. Discover and learn the difficult A to Z terminologies of fashion, only here on Fashion Dictionary. Dirndl skirt. A full wide skirt with a tight waistband. Very 50s chic, if you ask us. Here on Fashion Dictionary. Welcome back to Agencies. We just took a look at Prime Models Management in Kiev, an agency that specializes in not just models, but in all creative industries and fashion. Now, we're heading to Colombia to visit one of their leading agencies, La Agencia Model Management. Stay tuned to see what goes on behind the scenes of the modeling industry and what it really takes to become a top model, only on Agencies. La Agencia Model Management is one of the largest and most well-established modeling agencies in the area. Having been around for over 18 years, the agency is one of the most experienced in the business and has built a strong reputation for having some of the modeling world's top talents. La Agencia was started with one goal, finding models who would work not just locally but internationally. Mauricio Sabogal, the director of La Agencia, was there from the beginning and has helped build the agency into what it is today. La Agencia Models nació hace 18 años. Era un proyecto bastante interesante que era el de buscar chicas que realmente cumplieran con las condiciones del modelaje internacional. Nos, nosotros empezamos a, a suplir el mercado o la demanda de modelos colombianas en el mercado internacional eh, empezamos fue a buscar haciendo scouting para las agencias internacionales así empezó la agencia Models. Though the agency has been around for some time, Mauricio got his start in the industry long before he founded La Agencia. Juan Carlos Arias, the director of fashion and events at La Agencia and Mauricio's business partner, states that some of Mauricio's earliest recruits are now some of Colombia's biggest talents. 
Mi socio Mauricio Sabogal empezó desde muy joven en una gran empresa que hubo aquí de modelaje. Y estuvo a cargo de varios concursos importantes y del descubrimiento de los que hoy son grandes talentos del de entretenimiento en Colombia y que se han interna internacionalizado eh, de alguna manera. Mauricio's eye for talent and early success in the industry allowed him to make La Agencia what it is today. La Agencia model management is unique in that it stresses the importance of not just a model's physical appearance, but also their mental well-being. The team stresses the importance of their talents understanding that modeling is not as glamorous as it appears, and is a job that requires hard work and dedication around the clock. La mayoría de las personas que nosotros conocemos o que llegan a la agencia, les hacemos una especie de análisis no solamente físico, sino también psicológico. Y empezamos en el proceso de hacerles entender y de enseñarles que esto no es un negocio tan glamoroso como lo pintan, que es un negocio donde tiene que, tienes que estar preparado, tienes que estar dispuesto, tienes que estar en buenas condiciones físicas, tener un look siempre adecuado y acorde a las necesidades del mercado y dejarse llevar muy bien de la mano de su agencia, ¿no? que somos los que realmente conocemos el tema eh, comercial y de talento. The agency's roster of models include established talents like Valentina Supilano, who is La Agencia's model of the moment and has appeared in high fashion lookbooks and editorials. And new talent, Bridget Luedo, who was just recently signed to the company. To become a La Agencia model, a model must be beautiful, not just physically, but also have the personality to match. Un modelo debe tener muchas cosas. Tiene que tener unas cosas que son claves y que son necesarias en la industria. Tiene que tener una talla, tiene que tener una estatura, tiene que tener eh, un muy buen registro, pero sobre todo pensamos que tiene que tener toda la actitud y disponibilidad del mundo, porque no es un negocio fácil, porque es un negocio de mucho compromiso, de mucha responsabilidad y de mucho sacrificio. Entonces lo que buscamos siempre es un paquete completo. Esa persona que es linda, no solamente por fuera, también por dentro que está consciente de eso y que lo proyecta. In addition to educating their prospective models about the ins and outs of the business, La Agencia's team dedicates a significant amount of time and resources into making sure that their talents are well-rounded. This means that all of their models must go through rigorous training to make sure that they can not only walk the walk, but talk the talk. Hacíamos muy buen scouting pero veíamos que había una serie de falencias a nivel profesional en la preparación de los chicos y de las chicas. Por ejemplo, aunque eran muy lindas y muy lindos, algunas no sabían caminar, algunas no sabían posar bien, no sabían moverse delante de la cámara e incluso algunas no sabían presentarse a un casting. Estos talleres no tenían ningún costo, simplemente era para estar asesorándolas todo el tiempo de, como te decía, pasarela, fotopose, todo este tipo de cosas. Nos resultó también que hubo recomendaciones, todo fue de voz a voz, recomendaciones y recomendaciones, que entonces ya mucha gente quería inscribirse a los talleres. It is clear that La Agencia's focus on nurturing their models to be the best of the best from the inside and out is what has made this agency so successful. A la agencia la diferencia muchas cosas de otras agencias, el perfil de modelos que proponemos, eh, la forma en que presentamos nuestro producto, eh, también el servicio al cliente, porque estamos absolutamente comprometidos con cada uno de los clientes que nos llaman y nos contratan y nos han llamado y contratado a través de tantos años con los que ya hemos establecido una relación súper fiel. That ends our feature of one of the most successful agencies in Colombia. Stay tuned as we head to Madrid to discover more industry talents, only here on Agencies. Discover and learn the difficult A to Z terminologies of fashion, only here on Fashion Dictionary. Bandeau, a band-like covering for the breast, like a tube top. Here on Fashion Dictionary. Put your will be the side. Come take my hand. Let's get lost. We 
just looked at La Agencia's model management in Colombia, a successful management company that specializes in models that are beautiful on the inside and out. Oh, the best thing Next, we're heading to Madrid, Spain, to take a look at one of the leading agencies in the Spanish market. Traffic Models is located in Spain's historical city of Madrid and is one of the leading agencies in both the Spanish and international market. The agency was founded in 1994 by Raquel Gatel and Eduardo Dialisa, and is 14 years and counting in the industry. This model powerhouse represents some of Spain's most well-known and beautiful faces, in addition to representing talents from all over the world. Maria Hidalgo, the booker at Traffic Models, discusses the agency's impressive list of talents. Pues las agencias también, eh, aparte de trabajar con las modelos que tenemos aquí españolas, también trabajamos con modelos extranjeras. Eh, tenemos eh, una parte de, de nuestra agencia que se dedica al tema del scouting que está en Barcelona, solo que también trabajamos eh, coordinados con la parte de aquí de Madrid. Los agentes, en este caso los scouters, viajan a otros países y hacen un casting con las modelos de cada agencia y deciden cuál es la mejor en base al mercado, porque no todos los mercados son iguales. España, por ejemplo, es un mercado más comercial, entonces también pues, los scouters se dedican a coger chicas que puedan encajar en nuestro mercado. En concreto, los clientes lo que más nos suelen pedir son chicas del este. También pasa mucho en cualquier país mediterráneo, o puede ser Italia, que piden chicas por rubias, con ojos azules, donde se vea un poco el contraste con la belleza más típica que solemos tener aquí en España. While scouts in Spain may prefer more international talents, scouts from abroad prefer the local models. Por otro lado, eh, también está el scouting que viene de fuera para acoger chicas aquí en España. Vienen scouters de todas las partes del mundo, de Nueva York, de Londres, de París, de Milán. Y cogen chicas españolas, les interesan mucho las españolas, sobre todo ahora, se han puesto de moda. Eh, normalmente cuando vienen aquí las agencias en extranjero se citan a todas las chicas que tenemos españolas y les hacen un casting, les hacen venir en vaqueros, sin maquillaje, para verlas al natural, vienen con tacones, les hacen caminar, eh, les miran el book, aunque el book cada día cuenta menos para el cliente, cuenta más la actitud, la chica, la personalidad y eh, en eso se basan a la hora de hacer scouter y llevarse a chicas a otro tipo de mercados. As for up-and-coming talents, Traffic Models invests a lot of time and energy into finding natural talents. Luego, después, otra parte es el recruiting de new faces aquí en, en España. Lo normal es que las niñas vengan aquí a la agencia o los chicos y digan que quieren ser modelos, ¿no? Entonces, nosotros, el proceso es, les hacemos unas Polaroids, eh, siempre sin maquillaje, con una ropa muy básica, unos vaqueros, unos jeans negros, con una camiseta blanca y le hacemos polas de cuerpo entero y también de cara. Las mandamos a todos los buques de la agencia y entre todos eh, tomamos una decisión eh, si queremos representarla o representarle o no. Normalmente esas polas se mandan a varios fotógrafos y se hacen una, un el primer test que se llama muy básico, también sin maquillaje, donde la niña salga muy natural, el chico, con una ropa muy sencilla y con eso eh, empezamos a formar el book. Ya se le puede empezar a mandar a los clientes, tanto editoriales, comerciales, etc. In addition to having a strong group of new faces, Traffic Models also represents top models like Natasha Pauly and a host of Victoria's Secret models, including Miranda Kerr and Jordan Dunn. Due to its dedication to finding the highest quality talents in the industry, Traffic Models has become a stronghold in representing models ranging from commercial to editorial. Traffic is an agency that has been a long time. Una de las pioneras. De España, llevamos más de 15 años ya a un nivel muy grande y la sucursal de Madrid, eh, digamos que es la sucursal pequeña porque la central está en Barcelona. Bueno, trabajamos con todo tipo de clientes, eh, aunque nuestra especialidad es la moda. 
que el tema comercial que también lo tratamos, sobre todo en Madrid, porque en Madrid hay mucho cliente comercial, mucho, mucho anuncio de televisión, trabajamos con todo tipo de revistas en Madrid, hay más editoriales que en Barcelona, se hacen más editoriales que en Barcelona y en Barcelona se hacen más eh, las campañas grandes. Traffic Models is also very aware of the industry's ever-changing landscape and have recently started to look for models that break out of conventional beauty standards. Eh, siempre que pues llega una niña a Barcelona, pues se nos comunica para ofrecerlo a los clientes de Madrid y viceversa, cuando llega una chica a Madrid también se comunica a Barcelona. Eh, nosotros no tenemos un canon de belleza porque la moda ya se ha abierto mucho. Hace 10 años sí que había más más un canon de belleza establecido. Ahora mismo, eh, pues como está la moda tan abierta, eh, no hay nada que te pueda decir que nos fijamos más en algo característico. Despite this move away from convention, there are certain qualities that every model must embody in order to be successful, including personality and height. Sí que es verdad que ahora eh, la personalidad de la modelo eh, tiene que ser fuerte eh, porque los fotógrafos están cada vez exigiendo más eh, pues que transmita algo, que, que traspase la cámara, que, que se sepa mover, que esté, esté abierta a, a, a lo que suceda en el plató ese día o a lo que exija el cliente de ella. Entonces son chicas muy jóvenes que que tienen que tener una personalidad determinada, si he de destacar algo. Exigimos a priori unas medidas, ¿no? porque al trabajar en moda eh, pues hay unas medidas que se exigen para los desfiles y para las campañas. Eh, eh, que la chica mida más de 1,75 a poder ser 1,77 y 8 sería como lo ideal y que tengan las medidas de 90-60-90 o, o que las ronden. Like with any business, there are no shortcuts, just hard work and dedication. From Prime Models Management's hands in all things fashion, to La Agencia Model Management's models who radiate beauty from the inside and out, to Traffic Models Natural Talents, these three agencies show just how challenging and rewarding the talent management industry can be in the fashion world. Want to know more about the world of agencies and the people and talents that are behind them? Join us again next time as we head to three new locations and show you how industry professionals make it all happen. You're watching Agencies. Discover and learn the difficult A to Z terminologies of fashion only here on Fashion Dictionary. Yoke, the fitted area of fabric along the front and back of the shoulders or at the top of a skirt. Here on Fashion Dictionary. TZL es una oficina de representación de artistas y producción de eventos. Funcionamos hace cinco años y medio. Tenemos firmados en exclusiva varias de las celebridades del país. Las buqueamos para campañas, para oportunidades en televisión, para comerciales, para fotos. Trabajé 10 años en una agencia de modelos. En esa agencia era la directora de eventos, pero también tenía como a cargo el casi todo de la empresa, entonces como que aprendí de todo, de todo, de todo y ya después de 10 años tú dices ya hay un ciclo más que cumplido, entonces renuncié, no sabía cómo qué hacer y los mismos clientes me dijeron monta tu empresa, hasta que ya fueron tantos que dije pues no pierdo nada, todavía estoy joven, intentemos saber cómo nos va y eso fue ya hace 5 años y medio.
desde que terminé el reinado, desde que terminé de formar parte de la Casa del Concurso Nacional de Belleza oficialmente, pues por el título se te abren muchas oportunidades y se te abren muchas puertas para trabajar en diversas cosas, pero ahí es donde yo necesitaba, por lo menos yo sentía que necesitaba una persona que me guiara, una persona que de verdad eh, me dijera a mí que estaba bien y que no. Y lo encontré con Tatiana, no solamente con ella, sino con todo su equipo, un equipo que es absolutamente responsable, que quiere mucho a todo su talento y que sobre todo se vuelve un tema muy familiar. Tenemos una persona encargada de talento, la directora de talento, y ella está como encargada de buscar a las celebridades para todo el tema de presentaciones de eventos, de fotografías, eh, pues campañas de fotos. Y en el caso mío yo me encargo directamente de buscar las oportunidades en televisión y las campañas publicitarias. Muchas veces yo no sabía cómo decirle no, cómo decirle sí o cómo llegar a acuerdos con ciertas marcas, empresas, eh, personas, fundaciones y ellos a mí me han abierto el panorama un 100%. La conocí por una gran ventana que se llama Carolina Cruz. Yo sabía de Tatiana, pero Tatiana, yo no era amigo de Tatiana. Y yo a veces, cuando, cuando ya este ángel guardián y amiga, compañera de, de Tatiana, que es Carolina Cruz, empiezan a trabajar juntas, se vuelven una, una bomba exitosa, una bomba de fomentar empresa, crecerla. Y yo una vez me la acerqué y le dije, Tati, a mí me encantaría hablar contigo. Cuando llegan, pues, tenemos una conversación para ver si las expectativas eh, que la persona tiene, nosotros la podemos cumplir, si cumple como con el prototipo de personas que nosotros manejamos y si esas dos cosas se dan, pues, eh, firmamos un contrato de exclusividad con un tiempo determinado y empezamos, pues, a buscar las oportunidades dependiendo de lo que la persona quiera. Tener como una guía, una persona que te va diciendo qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo lo debes hacer, cuál es la mejor forma, pues yo creo que Tatiana es, es la persona indicada. Eso me gusta, 